안녕하세요 드로잉제입니다 그림을 배우는 중인 분들의 작품을 보면 이목구비에 비해서 머리카락 묘사가 부족한 경우를 많이 보게 됩니다 오늘은 머리카락 그리는 걸 어려워 하시는 분들을 위해서 머리카락 잘 그리는 방법 7가지를 알아보겠습니다 인물을 그릴 때 스케치를 한 다음에 전체적으로 균형을 맞춰서 완성해 나가는 것이 기본입니다 경력이 쌓이면서 저처럼 눈부터 그리는 사람도 있고 자기가 원하는 부분부터 완성해 나가는 방법을 선택하기도 하고 기본기대로 꾸준하게 그리는 사람도 많습니다 근데 초보나 고수할 것 없이 공통된 순서가 있다면 머리카락을 제일 마지막에 완성한다는 겁니다 물론 머리카락 먼저 그리고 다른 부분 그리는 분도 있긴 하겠지만 대부분이 머리카락을 제일 나중에 완성합니다 초보분들이나 배우는 과정에 있는 분들의 작품을 보면 완성작에서 머리카락의 퀄리티가 떨어지는 경우가 많습니다 실력 차이 때문에 그럴 수도 있지만 이목구비하고 얼굴 피부를 열심히 그리고 나서 마지막에 머리카락 완성할 때쯤 되면 지쳐가지고 머리카락은 이목구비 그리는 것만큼 정성 들여서 하지 않고 그냥 대충 마무리하고 말기 때문에 그렇습니다 뭐 예전 석고상 그리던 시절부터 머리카락 그리기 좋아하는 사람 본 적이 거의 없습니다 그리기 싫으니까 대충 하는 것도 있겠죠 그만큼 머리카락은 어렵게 느껴지고 그리는 재미도 별로 없고 할 거는 또 드럽게 많아서 그리기 싫을 때가 많습니다 저는 머리카락 그릴 때 먼저 새까맣게 완성된 톤을 칠해 놓고 그 다음에 지우개로 밝은 부분을 그려서 표현하는 걸 좋아합니다 근데 이렇게 톤 먼저 깔고 지우개로 그리는 방법을 알려드리면 배우는 과정에 있는 분들이 많이 어려워 하십니다 그래서 그림을 오래 그려서 자신만의 방법을 터득하기 전까지는 머리카락은 정석대로 그리는 것을 추천드립니다 머리카락 그리는 기본기는 간단합니다 스케치를 하고 1차 톤을 올립니다 붓이나 휴지로 문질러서 선을 부드럽게 한 다음에 지우개로 밝은 머리카락을 찾아서 그려줍니다 머리카락 가닥을 살리기 위해서 얇은 선으로 다시 2차 톤을 올립니다 마지막으로 붓이나 찰필로 부드럽게 합니다 진짜 간단하죠? 이 기본기를 그대로 적용하면 바로 머리카락이 완성되면 좋겠지만 완성까지는 아직 한참 남았습니다 모든 그림이 다 그렇지만 특히 머리카락은 단번에 완성하기보다는 차곡차곡 단계를 밟듯이 천천히 톤을 쌓아가면서 그리는 게 가장 좋습니다. 머리카락을 잘 그리기 위해서 알아두면 좋은 방법 7가지를 얘기해 보겠습니다. 먼저 첫 번째 머리카락은 반복입니다. 앞에서 알려드린 머리카락 그리는 기본 순서를 최소 3번 이상 반복해야 됩니다. 좀 많이 과장해서 얘기하면 무한대로 만족할 때까지 졸라 많이 반복해서 그리는 겁니다. 많이 반복할수록 더 풍성하고 사실적인 머리카락을 그릴 수 있습니다 두 번째, 선을 살려서 머리카락 가닥을 표현할 때 어두운 곳에서 밝은 쪽으로 선을 사용하는 것이 좋습니다 그래야지 밝은 쪽으로 갈수록 선이 가늘어져서 실제 머리카락 같은 느낌을 표현할 수 있습니다 밝은 쪽에서 어두운 쪽으로 선을 사용하면 절대 안 된다는 건 아닙니다 필요에 따라 그렇게 하셔도 되지만 그렇게 하면 아무래도 선 굵기 조절이 힘들고 선이 시작되는 지점이 뭉쳐져서 지저분하게 보일 수도 있습니다 웬만하면 어두운 쪽에서 밝은 쪽으로 선을 사용하세요 세 번째, 바깥으로 삐져나온 얇은 머리카락을 그릴 때 선을 나눠서 사용하지 말고 붙여서 한 번에 사용하세요 처음엔 잘안 되실 겁니다 한 번에 선을 사용하는 게 힘들어도 꾹 참고 선을 한 번에 쭉 연결해서 머리카락 가닥을 그리는 연습을 해야지 머리카락 그리는 필력도 좋아지고 가느다랗게 삐져나온 머리카락을 자연스럽게 표현할 수 있습니다 그리고 한 가닥씩 그려야 하는 머리카락은 선을 절대 진하게 사용하면 안 됩니다 선이 진하면 너무 굵어 보여서 자연스럽지 않습니다 손에 힘을 빼고 가늘고 연하게 그리세요 힘 조절이 잘안 되시면 톤이 연한 HMP를 뾰족하게 깎아서 사용하거나 샤프를 사용해서 그리시면 쉽게 그릴 수 있습니다 네 번째, 머리카락의 양감을 반드시 표현해야 됩니다 머리카락 가닥가닥 열심히 그렸는데 완성하고 보면 머리카락이 가발처럼 답답하게 보이고 완전 평면인 것처럼 보일 때도 있습니다 양감 표현이 제대로 안 돼서 그렇습니다 모든 머리카락 선을 똑같은 진하기로 그리고 있는 건 아닌지 중간에 체크를 하세요 똑같은 진하기로 그리지 말고 선 굵기하고 톤에 강약을 주면서 변화 있게 그려야 됩니다 그리고 전체적으로 원근법을 적용해서 그리는 사람의 시점에서 가까운 부분의 머리카락은 진하게 표현하고 먼 쪽은 연하게 표현하는 겁니다 원근법만 잘 적용해도 기본적인 양감은 쉽게 표현할 수 있습니다 다섯 번째, 머리카락이 얼굴하고 만나는 부분은 머리카락 굵기나 두께에 상관없이 경계를 무조건 부드럽게 풀어줘야 됩니다 예를 들어서 이마에 머리카락이 붙은 깻잎머리를 그린다고 할때이 경계 부분이 선명하다고 해서 
그림으로 그릴 때 완전 진하게 경계를 나누면 안 됩니다. 얼굴 톤보다 머리카락이 진하니까 진하게 그리는 건 상관없습니다. 톤의 진하기로 구분해서 묘사를 한 다음에 경계 부분을 붓이나 찰필을 사용해서 부드럽게 풀어주는 겁니다. 잘안 풀어질 때는 연필로 연한 선을 그려서 스푸마토 기법으로 경계를 부드럽게 합니다. 그렇게 해야지 사실적이고 자연스러운 그림이 됩니다. 여섯 번째, 머리카락 끝을 정리해 주는 게 좋습니다. 머리 깔지 뜯고 싸운 거 그리거나 완전 거지 같은 산발머리를 그리는 게 아니라면 웬만하면 무조건 머리 끝을 정리하면서 그려주세요. 그래야지 보기 좋은 머릿결이 표현됩니다. 머리카락 끝이나 풀 그려서 그대로 표현한답시고 가닥가닥 풀어서 그리면 나중에 완성해서 보면 완전 산발머리 됩니다. 일곱 번째, 지우개 사용을 두려워하면 안 됩니다. 잘못 지우면 다시 그리면 된다고 생각하고 편한 마음으로 과감하게 지우개를 사용하세요. 물론 삐끗해서 잘못 지우면 열나 짜증나 그래도 과감하게 적극적으로 지우개를 사용하세요. 머리카락 그릴 때 지우개는 흰색 연필이라 생각하시고 사용하셔야 됩니다. 그래야지 생기 있는 머릿결 광택도 잘 표현할 수 있고 빛을 받아서 밝아진 가느다란 머리카락도 쉽게 그릴 수 있습니다. 처음 연습할 때부터 능동적으로 지우개를 사용하셔야지 지우개 사용 스킬이 좋아집니다. 이상으로 머리카락 그리는 과정을 보면서 머리카락 잘 그리는데 필요한 7가지를 알아봤습니다. 영상이 마음에 드셨으면 구독, 좋아요, 전체 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.